다양한 해킹 전문가가 확신하는 배터리 수명 연장 방법 그리고 스마트폰 화면을 가장 잘 보호하는 방법에 대해 마치 유물처럼 다루기 시작했습니다. 속임수의 철제 의식에 따라 모든 행동을 표시하는 예수의 거룩한 토끼 배터리 및 디스플레이에 원하는 영원한 수명을 얻기 위한 조언 그러나 정확히 500번째 재충전 주기와 100번째 낙하에서 나는 나 자신을 발견했습니다. 기름진 발길 한가운데 그토록 사랑하는 테크시스트에게 값비싼 개인 방송 중 고모니 펜젤는 10초 후 깨진 강화 유리와 배터리 방전으로 인해 갑자기 중단되었습니다. 따라서 나의 충실한 준수에 대한 보상은 시간 낭비에 불과했습니다. 특히 배터리의 경우 호환되는 중국 배터리를 선택했습니다. 그것은 나에게 좋은 품질과 무엇보다도 최근 생산된 3000mAh의 XXLLHAM 후아웨이 아너 8, 후아웨이 아너 브라이트와 호환되는 리포 유력 화웨이 노바이 라이트, 화웨이 P 스마트, 화웨이 P10 라이트, 화웨이 P20 라이트, 화웨이 P8 라이트, 화웨이 P9, 화웨이 P9 라이트, 화웨이 Y6, 화웨이 Y6 프라임, 화웨이 Y7 프라임, 화웨이 Y7 프로, 화웨이 아너 7 라이트 및 일반적으로 코드가 HB 366481CW 인베터리엄. 현재 스마트폰에서는 대부분의 구성 요소가 접착되어 있습니다. 그런 다음 그들을 분리하기 위해 접착제의 그립을 풀어야 합니다. 좋은 방법은 열원을 사용하는 것입니다. 헤어드라이어와 같은 것이지만 열을 과도하게 사용하지 않도록 주의하고 플라스틱 부품이 녹는 것을 방지하기 위해 키트에 있는 플라스틱 식으로 배터리와 함께 제공된 도구 덮개 가장자리를 따라 작업 하지만 압력을 가하지 않고 디커버를 분체해서 분리합니다. 도구 키트와 함께 제공된 십자 드라이버를 사용하여 두 개의 작은 나사를 풉니다. 배터리 커넥터의 보호 덮개를 제거합니다. 배터리 커넥터를 뽑습니다. 배터리는 양면 접착제로 본체에 부착됩니다. 그런 다음 매우 조심스럽게 작은 레버를 사용하여 분리합니다. 플라스틱과 핀 모두 항상 도구 키트와 함께 제공됩니다. 강화 유리 및 배터리 교체는 매우 간단한 작업입니다. 기본적으로 오래된 부품을 떼어내고 새 부품으로 교체하는 것으로 구성됩니다. 해당 스마트폰 모델의 배터리와 강화유리 모두 아너브라이트. 몇년전 나는 아마존 가마솥에서 그것들을 찾았습니다. 오래된 배터리는 생산 날짜가 2018년 7월이고 새 배터리는 라벨에 표시된 대로 2022년 3월에 최근 생산된 것입니다. 접착제는 여전히 좋은 접착력을 가지고 있습니다. 그래서 새 배터리를 우리에게 직접 적용하고 커넥터를 연결하고 보호판을 다시 조입니다. 조립을 완료하기 전에 스마트폰이 켜져 있고 배터리가 제대로 작동하는지 확인합니다. 실제로 모든 것이 원활하게 작동하고 배터리가 이미 약 50% 충전되었습니다. 커터칼과 헌칫솔로 조심스럽게 제거하고 청소합니다. 구성 요소 간의 최상의 접착을 보장하기 위해 기존 접착제의 잔여물을 가능한 한 많이 제거합니다. 스마트폰을 접착하기 위해 실제로 특정 기능이 있는 특수 접착제가 판매됩니다. 정밀 작업을 하기 위한 적당한 크기의 주둥이 따라서 이러한 유형의 재료에 대한 보스틱 스퍼치아로 메스틱 유형 접착제의 장점을 알고 있습니다. 나는 강철 바늘 부분을 제거한 주사기에 몇 개를 넣었다. 접착할 두 부분의 가장자리를 따라 접착제를 완벽하게 도포할 수 있는 방식으로 그립을 높이기 위해 키트와 함께 제공된 두 개의 양면 테이프도 붙이고 어플리케이터가 제대로 작동하지 않는 것 같지만
약 15분 정도 기다린 후접착 때 주침에 표시된 대로 짧은 초기 압력으로 접착할 부분을 결합합니다. 하지만 격렬하게 스마트폰을 천으로 감싸 약 24시간 동안 압력을 가해 두 개의 클램프로 고정된 두 개의 나무 조각 사이 나는 완벽한 밀봉을 확인하고 마른 접착제 잔여물을 제거합니다. 평가할 수 있는 다양한 앱중 하나로 배터리 충전 상태 현재 예상 배터리 용량을 확인합니다. 약 2900mAh입니다. 따라서 제조업체가 선언한 데이터와 완벽하게 일치합니다. 원봉과 동등하며 일반적인 손치가 좋습니다. 배터리 교체 이후 나는 새로운 강화 유리를 적용하는 데 성공했습니다. 물론 가장 먼저 할 일은 오래된 유리를 제거하는 것입니다. 처음에는 곡괭이를 사용하여 제거하려고 했지만 유리가 깨졌습니다. 그래서 나는 사용하기로 결정. 점차적으로 올라갈 강화 유리 아래로 치실을 밀어넣습니다. 손상을 일으키지 않고 안전하게 떨어질 것입니다. 접착제가 특히 단단한 경우 헤어드라이어에서 뜨거운 공기를 분사하여 느슨하게 할수 있습니다. 디스크와 함께 제공된 젖은 천으로 진공청소기로 디스플레이를 청소합니다. 그리고 함께 제공된 접착제로 보프라기와 먼지의 잔류물을 제거하십시오. 가능한 한 정확하게 유리를 적용하려면 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 위치를 세로로 고정하고 유리를 잡을 수 있는 방식으로 공급. 접착제의 보호 필름을 쉽게 제거하고 재배치할 수 있도록 반대쪽에 중앙에 간단한 압력을 가하면 완벽하게 접착되는 유리입니다. 약간의 압력을 가해도 잠시 후 거품이 사라집니다. 제공된 두 번째 마른 천으로 유리를 닦는 동안 영향을 받는 부위를 닦으십시오. 따라서 간단한 DIY 로몇 유로로 스마트폰을 부활시킬 수 있습니다. 자동화, 백업, 보안, 멀티미디어, 추적, 홈클라우드 서버 등 당신이 할수 있는 일 지금까지 영상 봐주셔서 감사합니다. 개인 상해에 대한 책임을 지지 않으며 동물 및 절차를 모방하려는 사람들에게 발생했을 수 있는 일 엔터테인먼트 목적으로만 사용됩니다. 도움이 되었기를 바랍니다. 그리고 당신을 즐겁게 하기 위해 아직 하지 않으셨다면 댓글로 공유, 좋아요, 감사합니다. 다른 동영상도 감상해보세요. 그리고 채널을 구독하세요. 도와주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.